السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے آپ کا ٹھیک ٹھاک ہے ٹیکنیکل بندے پہ آپ کا میزبان محمد آصف افضل حاضر ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے پاس مائکرو سافٹ ایکسل کے اندر نمبر فارمیٹس یا ڈیٹا ٹائپ فارمیٹس جو ہیں وہ کون کون سے ہیں ان کے ٹائپس جو ہیں وہ کون کون سی ہیں ہم ان کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی نئی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفیکیشن آپ تک وقت پہ پہنچتے رہیں دوستو ہمارے پاس نمبر فارمیٹس جو ہیں یہ ہمارے پاس یہاں پہ آپشن اویلیبل ہے یہ یہاں پہ ہمارے پاس نمبر فارمیٹ کے آپشن اویلیبل ہے یہاں پہ اس کی ساری ٹائپس جو ہیں وہ بھی دی گئی ہوئی ہیں نمبر فارمیٹس ہمارے پاس جو ہیں یہ ہوتے کیا ہیں اور یا جنہیں ہم ڈیٹا ٹائپ فارمیٹس بھی کہتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر فرض کر لیں سیل کے اندر کوئی بھی ڈیٹا لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو کس کس طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں کس کس طریقے سے جو ہے آپ اسے فارمیٹ کر سکتے ہیں تو مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہم نے فرض کر لیں ایک نمبر لکھا ہوا ہے جس میں ڈیسیمل پوائنٹس ہیں یعنی اشاری کے بعد بھی کچھ رقمیں آ رہی ہیں تو ہم نے اسے کتنے اشاری تک لکھنا ہے مثلا ہم عام طور پہ اشاری کے بعد جو ہے دو رقمیں لکھتے ہیں دو ڈیجٹس جو ہیں وہ لکھتے ہیں اگر آپ اسے تین یا چار کرنا چاہ رہے ہیں کم کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہماری ساری چیزیں جو ہیں یہ نمبر فارمیٹس یا جنہیں ہم جو ہے ڈیٹا ٹائپ فارمیٹس کہتے ہیں اس کے اندر آتی ہیں تو ابھی میں یہ سارے کام آپ کو جو ہے وہ دکھاتا ہوں کہ کیسے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس جو ہمارے پاس وہ کون کون سی ہیں اور ہم ان کو کن کن مقاصد کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں یہاں پہ کوئی ایک نمبر ہم لکھ لیتے ہیں اور ڈفرینٹ ڈیٹا ٹائپس کو پھر ہم ان کے اوپر یا نمبر فارمیٹس کو اس کے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا جو ہے یہاں پہ ڈفرینس نظر آتا ہے تو یہ میں نے ایک نمبر لکھ لیا اس سیل کے اندر جو ہے اب اس سیل کو میں سلیکٹ کر لوں گا اور جب یہاں پہ آؤں گا تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے میں ذرا اس سے جو ہے وہ اس سائڈ پہ لے آتا ہوں آپ کو پتہ ہے جب بھی ہم نے ڈیٹا موو کرنا ہو تو ہم اس طرح کے کرسر کی شیپ کے اندر جو ہے پہلے اپنے کرسر کو لے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ڈیٹا کو جو ہے کہیں پہ بھی موو کر سکتے ہیں میں ڈیٹا کو یہاں پہ موو کر لیتا ہوں اور اس کے ساتھ میں اب آپ کو ڈفرینٹ فارمیٹس جو ہیں جو نمبر فارمیٹس ہیں ہمارے پاس وہ اس کے اوپر جو ہے اپلائی کر کے دکھاتا ہوں کہ ان سے کیا افیکٹ جو ہے ان کے اوپر پڑتا ہے دوستو ہمارے پاس یہاں پہ جیسے ہم ڈراپ ڈاؤن پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ کافی سارے نمبر فارمیٹس جو ہیں وہ ایکزس کرتے ہیں جنرلی جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایسا نمبر فارمیٹ جس میں آپ کا ٹیکس بھی لکھا جا رہا ہوتا ہے جس میں آپ کے نمبر بھی لکھے جا رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم نے کیلکولیشن اسپیسیفکلی پہ فارم کرنی ہوتی ہے تو تب ہمیشہ ہم جو ہے وہ نمبر فارمیٹ کے اندر جو ہے اپنے نمبرس کو لکھتے ہیں جنرل کے اندر بھی ہمارے نمبر لکھے جائیں گے لیکن تب ہم نے جو ہے وہ اپنے نمبر فارمیٹ کو ہمیشہ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے ابھی ہم ان فارمیٹس کو جو ہے یہ جو ہمارے پاس ڈفرینٹ فارمیٹس ہیں ان کو ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتے ہیں اور ان کی امپلیمنٹ کرنے سے ہمارے پاس نمبر کے اوپر جو ہے کیا افیکٹ ہوتا ہے یہ بھی ہم ساتھ دیکھ لیتے ہیں دوستو یہاں سے بھی آپ جو ہے وہ امپلیمنٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ٹھیک ہے جی اور ہمارے پاس یہاں پہ جو لاسٹ آپشن ہے مور نمبر فارمیٹس جو ہیں آپ یہاں پہ بھی آ کے یہی ساری چیزیں آپ کو ملے گی وہاں پہ اگر آپ یہاں پہ دیکھ لیں جرنل ہے ہمارے پاس نمبر ہے کرنسی یا اکاؤنٹنگ اینڈ سون یہ ساری چیزیں ہیں اور اگر آپ مور نمبر فارمیٹس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس یہی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں تو میں اسے ذرا زوم ان کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ذرا کلیئر نظر آ رہی ہوں اب یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہی ساری چیزیں ہیں تو جرنل کے اندر کیا ہے کہ آپ کا نمبر کچھ اس طرح سے لکھا ہوا نظر آئے گا تو جنرلی جس طرح ہم جو سیل کو فارمیٹ کرتے ہیں اس میں آپ کا نمبر بھی آ جائے کریں گے اس میں آپ کا ٹیکس بھی آ جائے کرے گا وہ آپ کو فارمیٹ کر کے یہاں پہ دکھا دیا کرے گا دوسری جو ہمارے پاس کیٹیگری ہے وہ ہے نمبر کی یہی ہمارے پاس یہاں پہ ڈراپ ڈاؤن میں بھی اویلیبل تھی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ نمبر میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کتنے ڈیسیمل پلیسز تک آپ اسے جو ہے وہ کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ چیز آپ یہاں پہ بتا دیں گے پھر جو ہے اگر آپ ڈیسیمل پلیسز جو ہیں وہ زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے آپ بتا دیں گے آپ کی ڈیسیمل پلیسز جو ہیں زیادہ ہو جائیں گی اور آپ کو یہاں پہ آپ کا نمبر جو ہے وہ اس طرح سے نظر آ رہا ہوگا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے ہم نے چونکہ فور ڈیجٹ کے آگے نمبر لکھا ہوا ہے تو فور کے فور ڈیجٹ اس طرح سے شو کروا دے گا لیکن اگر آپ اسے جو ہے ڈیسیمل پلیسز یعنی شادی کے بعد والی جو ڈیجٹس ہیں وہ کم کرنا چاہ رہے ہیں تو
किसी भी टाइप की करेंसी हो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी करेंसीज अवेलेबल है तो किसी भी टाइप की करेंसी का अगर आपने यहाँ पे सिंबल शो करना हो तो वो सिंबल आप यहाँ पे शो कर सकते हैं अच्छा जी यहाँ पे हमारे पास जो है अगर आप देखें तो सिंबल्स के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे सिंबल जो हैं वो अवेलेबल हैं हम यहाँ पर क्लिक करके जो है इसे लिख लेते हैं पी के आर जो है तो वह देखें हमारे हमारे पास पाकिस्तान रुपीज़ में इसे जो है वो शो कर देगा या हम इसे जो है वो इंडियन रुपीज़ में शो करना चाह रहे हैं तो आई एन आर लिख दें तो हमें इंडियन रुपीज़ में शो करना शुरू कर देगा आपको पता है कि इनके जो है स्पेशल सिंबल्स नहीं है पी के आर का या आई एन आर का जो है इनके लिए हम आमतौर पर पी के आर या आई एन आर यानी इंडियन रुपीज़ या पाकिस्तान रुपीज़ जो है ये यूज़ करते हैं तो इस तरह से आप इनको जो है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अगर आप करेंसी में लिखना चाहें अकाउंटिंग जो है हमारे पास ये भी आपका तकरीबन इसी तरह से जो है वो नंबर शो करता है लेकिन सिर्फ जो फ़र्क है आपका करेंसी के अंदर और अकाउंटिंग के अंदर जो है करेंसी में आपको सिंबल शो कर रहा होगा और साथ नंबर शो कर रहा होगा अकाउंटिंग में भी आपको सिंबल और नंबर ही शो करेगा लेकिन वो आपको एक जो है वो अलाइनमेंट के अंदर हमेशा नंबर शो किया करेगा मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे नंबर लिखे हुए हैं तो वो उनको अलाइन कर लेगा उनके सिम्बल्स को भी अलाइन कर लेगा यहाँ पर जो हमारे पास सिम्बल हम यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ आपके डेसिमल प्लेस या जो नंबर हैं उनको भी अलाइन कर लेता है इस तरह से आप फिर अकाउंटिंग के जो है नंबर इनको भी यूज कर सकते हैं आगे हमारे पास डेट एंड टाइम का है अगर आप उसे डेट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो कैसे होगा और डेट के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास बड़े सारे फॉर्मेट्स हैं आमतौर पे आपका जो फॉर्मेट यूज होता है वो ये वाला फॉर्मेट वहां पर यूज होता है लेकिन हम इनमें से कोई सा भी फॉर्मेट जो है वो यूज कर सकते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट्स हैं तो आप इनमें से जिस तरह ये भी हम यूज़ कर सकते हैं मार्च 14 2012 जो है इस तरह कोई सा भी फॉर्मेट हम यूज़ कर सकते हैं जब हमने डेट लिखी होगी तो वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे डेट जो है उसको अपडेट करके यहाँ पे शो कर रहा होगा डेट और टाइम के ऊपर जो है हम मजीद अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसलिए मैं अभी फिलहाल आपको सिर्फ इनके फॉर्मेट्स दिखा रहा हूँ इसके ऊपर हमने काम कैसे करना है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो करेंगे अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास बहुत सारे जो हैं वो टाइम फॉर्मेट्स भी अवेलेबल हैं तो आप किसी भी टाइम फॉर्मेट को यहाँ से जो है वो यूज़ कर सकते हैं तो ये हमारे पास कलेक्टिव है कि आपकी डेट भी आ रही है शुरू में जो है और साथ आपका टाइम भी आ रहा है तो ये ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं में से यूज़ करें इनके अलावा हमारे पास जो है वो ये इस तरह से होता है कि आप कस्टम के अंदर जाके इनको चेंज कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से उन्हें जो है वो लिख सकते हैं तो ये सारी चीज़ें हम इन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो देखेंगे कि आप इन फॉर्मेट्स के अंदर चेंजिंग किस तरह से कर सकते हैं अगर आपने जो नंबर लिखा हुआ है इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो वो इसे परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर देगा हमारे पास टू थ्री फोर डॉट जो है फाइव सिक्स था लेकिन जैसे आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको पता है कि ये हंड्रेड से मल्टीप्लाई होकर साथ हमारे परसेंटेज का साइन आ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास टू थ्री फोर और फाइव सिक्स के बाद हमारे पास इशारे आ जाएगा तो डेसिमल प्लेस जो है हमारे पास वन है आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं फ्रैक्शन में ही होता है तो इशारे के बजाय आपके पास बटे के अंदर नंबर्स आ जाएंगे यानी वन ओवर टू के फॉर्म में आ जाएगा या आप अगर जो है वो इसे अगर यहाँ से हम ऊपर देखें तो हमारे पास काफ़ी सारी जो है वो ऑप्शन है वन डिजिट के हिसाब से अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आप आपकी लिखी हुई नजर आ जाएगी मिसाल के तौर पे आपका नंबर इस तरह से लिखा हुआ नजर आना शुरू हो जाएगा अगर आप टू डिजिट के हिसाब से लिखते हैं तो फोर्टी ओवर एटी हो जाएगा साथ जो है टू थ्री फोर और इशारे वाला जो पार्ट है हमारे पास यानी फ्रैक्शनल पार्ट जो है हमारे पास इस तरह से बटे के अंदर लिखा हुआ नजर आना शुरू हो जाएगा तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट तरीक़ेकार हैं अपने नंबर को रिप्रजेंट करने के इन्फ्रैक्शन जो है इसके बाद हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है साइंटिफिक नोटेशन आपको पता होगा कि हम जो है वो वैल्यूज को यानी इशारी वाली वैल्यूज को जो है वो टेन रेस टू पार के अंदर लिख सकते हैं हम आमतौर पे अपना इशारिया जो होता है इसे हम जो है वो एक नंबर के पास यानी फर्स्ट डिजिट के पास बाद ले आते हैं और जिस तरह हमने इशारे को मूव किया होता आगे पीछे उसी लिहाज से हम उसकी जो है वो साइंटिफिक नोटेशन लिख सकते हैं यानी टेन रेस टू पार जो है वो लिख सकते हैं तो आप यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टेन तो नहीं लिखा हुआ नजर आएगा लेकिन उसकी जगह हमें यहाँ पे ई लिखा हुआ नजर आएगा तो अगर आप देखें तो हमने शारी को क्या किया हमने राइट right से लेफ्ट मूव किया टू डिजिट तक जो है तो हमारे पास टेन रेस टू पार जो है वो टू आ जाएगा यानी टू और टेन रेस टू पार जो है वो टू आ जाएगा क्योंकि हमने दो दर्जे जो है इधर मूव किया है और अगर हम जो है दो डिजिट्स जो है शारी को इधर मूव करेंगे यानी फाइव सिक्स के बाद लेकर आएंगे तो फिर हमें पता है कि हमारी जो e की पार होगी वो प्लस टू की बजाय माइनस टू हो जाएगी इसके बाद हमारे पास सिंपल टेक्स्ट है अगर आप अपने नंबर को सिंपल टेक्स्ट जो है वो के तौर पे लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे याद रखिएगा ये सिम आप
कि अगर आपका कोई फ़ोन नंबर है या आपका जो है कोई जिप कोड है या आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर है तो ये उसको उस तरह से फॉर्मेट कर देगा मिसाल के तौर पे ये जिप कोड को इस तरह फॉर्मेट करता है जिप कोड में आपको पता है शारी वाले नंबर नहीं होते तो ये इसको इस तरह से राउंड कर देगा और जिप कोड हमारा जो है आमतौर पर पाँच डिजिट्स के अंदर लिखा जा रहा होता था इसने इसे पाँच डिजिट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है अगर आप सोशल सिक्योरिटी नंबर की बात करेंगे तो आपको पता है कुछ इस तरह से फॉर्मेट के अंदर लिखा जा रहा होता है तो आप इन अगर इन इस तरह के कुछ जो है स्पेशल किस्म के फॉर्मेट्स यूज करना चाह रहे हैं तो फिर आपके नंबर जो इस तरह से लिखे हुए नजर आएंगे आखिर में जो हमारे पास ऑप्शन है वो कस्टम की ऑप्शन है कस्टम ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे वाइल्ड कार्ड जो है वो यूज होते हैं वाइल्ड कार्ड्स के बारे में हम अलग से एक लेक्चर के अंदर जो है जैसे डिस्कशन करेंगे लेकिन आप यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट अपना जो है वो डिफाइन कर सकते हैं आप कोई सी भी टाइप सेलेक्ट कर लें उसके कस्टम फॉर्मेट कुछ हमारे पास यहाँ पे बने पड़े हुए हैं और कुछ हम जो फिर बना सकते हैं तो ये दोस्तों हमारे पास सारा जो तरीकेकार था कि जो नंबर फॉर्मेट्स हैं हमारे पास हम उनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे एक दो चीज़ें और हैं जो हम आज ये डिस्कस कर लेते हैं और वो ये है कि हमारे पास ये तो सिंबल के लिए अगर आप कोई सिंबल जो है यूज़ करना चाह रहे हैं जो नॉन सिंबल्स हैं उसने यहाँ पे दिखा दिए हुए हैं आप यहाँ पे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाके सिंबल चेंज कर सकते हैं जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था अगर आप उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर दें वो आपको परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा मैं अभी फिलहाल इसे कंट्रोल जी करता हूँ वापस उसी फॉर्मेट के अंदर आ जाता हूँ अगर आप थाउजेंड का सेपरेटरी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं आपको पता है कि हम जो है वो थाउजेंड के सेपरेटरी इस्तेमाल करते हैं तो अगर आप इस तरह से कर दें तो आपके थाउजेंड के सेपरेटर जो है वो इस यहाँ पे जो है वो नजर आने शुरू हो जाएंगे लेकिन चूंकि हमारा नंबर कुछ इस तरह का था कि ये नजर नहीं आ रहे मैं अपना नंबर जो है वो चेंज करता हूँ नंबर चेंज करने के लिए आपको पता है कि हम अगर यहाँ पे आगे दोबारा से लिखना शुरू करेंगे तो पीछे वाला नंबर जो है वो खत्म हो जाएगा हम यहाँ पे डबल क्लिक कर लेंगे या हमारे पास दूसरी ऑप्शन जो है वो भी आपको की नजर आ जाएगी हम एफ प्रेस कर लेंगे तो फिर ये आपका नंबर जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ यानी जो उसी नंबर के अंदर आप चेंजिंग जो है वो करनी शुरू कर सकते हैं अदरवाइज आपका पहले वाला नंबर जो है वो रेज हो जाएगा और आप नया नंबर जो है वो लिखना शुरू कर देंगे फर्ज कर लीजिए मैंने एक नंबर लिखा है ये काफी बड़ा नंबर लिख लिया है और मैंने आपको यहाँ पे एक तरीका और भी बताया था कि आप यहाँ पे क्लिक करके जो है पूरा नंबर अगर शो करना चाह रहे हो तो सिर्फ डबल क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिकली आपका सारा सेल जो है वो एडजस्ट हो जाएगा तो आप बजाय इसके कि यहाँ से बगड़ के इस तरह काम ज्यादा करें उसकी जो है साइज जो है तो आप जस्ट यहाँ से क्लिक कर दें तो वो देखें ऑटोमेटिकली आपके नंबर के मुताबिक जो है सेल का साइज एडजस्ट कर लेगा अच्छा जी यहाँ पे जब हम अब सेपरेटरी इस्तेमाल करते हैं तो आप देखें आपको ये थाउजेंड्स के ऊपर जो है वो आपको ये कॉमर्स जो है वो नजर आने शुरू हो जाएंगे तो ये फंक्शन हमारे पास है थाउजेंड्स को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए कॉमर्स स्टाइल के अंदर जो है इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें हमने क्या किया था हमने डेसीमल पॉइंट को जो है कम ज्यादा किया था यहाँ से जाके अपने फॉर्मेट में मोर नंबर में जाके हमने क्या किया था डेसीमल प्लेसिस को जो है यहाँ से कम ज्यादा किया था आप इसके बगैर भी यहाँ से भी कर सकते हैं ये काम जो ये हमारे पास ऑप्शन है कि आप अगर जो है वो इसके बढ़ाना चाह रहे हैं डेसिमल प्लेसेस जो हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें और अगर कम करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसके ऊपर क्लिक करना शुरू कर दें तो आपके ऑटोमेटिकली जो है ये नंबर जो है वो एडजस्ट होता चला जाएगा तो आप चाहे यहाँ से कर लें चाहे जो मैंने आपको ऑप्शन बताइए यहाँ से क्लिक करके आप आखिरी ऑप्शन में जाके मोर नंबर फॉर्मेट के अंदर जाके आप वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं तो ये दोस्तों हमारे पास सारी ऑप्शन थी अवेलेबल नंबर फॉर्मेट्स की जो है डायरेक्टली अगर आपने कन्वर्ट करना हो नंबर्स को जो है करेंसी में अकाउंटिंग में तो आप यहां से डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं और अगर आपने जो है वो मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाकर करना हो तो मैंने आपको सारा बता दिया है तो उम्मीद है आपको इस सारी इन सारी चीज़ों की जो है वो समझ आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुँचते रहें ओके जी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर